सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान वतन से दूर वतन की आवाज और आपकी पहचान सफीर पाकिस्तान पाकिस्तान विल नीड आवर हेल्प टू रीबिल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स दिस इज द टाइम टू एक्ट एंड टू एक्ट जॉइंटली सफीर पाकिस्तान हैज कम अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी टुगेदर सफीर पाकिस्तान इज डूइंग अ ग्रेट जॉब थैंक यू सफीर पाकिस्तान फॉर द अमेजिंग वर्क दैट यू डू The media plays a central role. It performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. Samaji, Sahafati, Islami. Pakistan for this honor. Sufiya Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Vakar Ali Khan and Sufiya Pakistan. I truly am very thankful for Sufiya Pakistan and Vakar Sahab. Sufiya Pakistan, all the best. हर जगह हर पल आपका अपना Sufiya Pakistan नजर आता है. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. नाजरीन आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है कहिए कैसे मिजाज हैं मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे यह आपका अपना प्लेटफार्म है यह आपकी अपनी आवाज़ है आपकी अपनी पहचान है और वतन से दूर वतन की महक खुशबू लिए शहर शहर ये घूमता है नादिन पिछला हफ्ता सफ़ी पाकिस्तान का बहुत मसरूफ तरीन रहा क्योंकि हम न्यूयॉर्क में थे न्यूयॉर्क में काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और आपने सिंध मेडिकल कॉलेज की जो रीट रीट थी प्रोग्राम देखा माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम था इसके बाद डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट स्टॉप था औरलैंडो फ्लोरिडा जहाँ पर हमें इन्वाइट किया था जनाब डॉक्टर तला सिद्दीकी और दो गाना की टीम ने कि हम देखें वो क्या कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरी सहाफ़ियों की टीम थी जिन्होंने पूरा प्रोग्राम कवर किया बहुत ही ऑर्गेनाइज बहुत ही वेल पुट टुगेदर प्रोग्राम था और खसूस बात ही थी कि पहली बार लाइफ में सोशल फोरम तो काफ़ी अरसे से चल रहा है दो गाना का लेकिन इस बार उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट पेश करके एक नई तारीख रकम कर दी और जो अपना के लिए बहुत सूदमंद साबित होगी क्योंकि इसे पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट कितना काबिल है कितनी उसकी अहलियत है आया कि वो काबिल है कि सदर बनने के कि नहीं ये बात माशा बड़ी अच्छी हुई है और ये अच्छी इनिशिएटिव है और ऐसे बहुत से इनिशिएटिव अपना को लेने चाहिए नादिन सफ़ी पाकिस्तान में आज फुल रिपोर्ट है दोगाना और लांडो की रीट्रीट की और मुझे उम्मीद है कि आप उसको पसंद करेंगे तो नादिन इससे पहले कि मैं पेश करूं प्रोग्राम आइए देखते हैं कि डेलस के अंदर क्या हो रहा है डेलस में लग रहा है सफ़ी पाकिस्तान कोई बड़ा हंगामा कर रहा है उनकी टीम काफ़ी ज़ोर शोर से वो लोग काम कर रहे हैं अंडरग्राउंड और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जो है वहाँ पे मौजूद हैं बहुत सी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे और बहुत से काम हो रहे हैं काफ़ी बिग पर्सनालिटीज़ अमेरिकन ऑफिशियल और इंटरटेनमेंट में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है इस बार सफ़ीर पाकिस्तान ने लोकल इंटरटेनमेंट आपके लिए पेश किया है जिसमें माया नाज सिंगर हैं अफजल हैदर जिन्होंने जी में बड़े कारनामे अंजाम दिए इसके अलावा ऑफकोर्स रीमा खान भी आ रही हैं प्रोग्राम के अंदर रीमा तारिक शहाब हो चुकी हैं रीमा इज़ कमिंग टू आवर प्रोग्राम और कोशिश हो रही है कि आस्कर अवार्ड की जो विनर हैं शर्मीन वो भी आए और डॉक्टर जवाब भी आए तो उनकी भी कोशिश हो रही है वो भी आने वाले हैं मुझे उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम भरपूर है इसके अलावा ऑफ कोर्स प्राइड परफॉर्मेंस याफ्ता जनाब दिलशाद हुसैन न्यूयॉर्क से आ रहे हैं और आस्टिन टैक्स से जनाब आ रहे हैं हमारे जाने पहचाने वर्ल्ड क्लास स्टार प्लेयर जनाब फरीद निज़ामी और हमने इनवाइट किया है जनाब बूटा साहब को न्यूयॉर्क से जो ढोल के बड़े प्लेयर हैं तो वी आर री पुटिंग टुगेदर अ बिग ऑर्केस्ट्रा बिग म्यूजिक बिग हंगामा आपको बहुत मज़ा आएगा आप इंजॉय करेंगे इस इवेंट को मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करें और इसमें पार्टिसिपेट करें यह आपका अपना प्रोग्राम है सफ़ीर पासन की अवार्ड नाइट मे नाइनटीन डेब्ल्यू मैरियट होटल में होना करार पाइए छः बजे इसका आगाज़ होगा 
ऑफकोर्स रात के बारह से एक बजे तक ये प्रोग्राम भरपूर चलेगा इसमें बहुत अहम तरीन शख्सियत आपके डैनस की जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ के ये आपका प्रोग्राम है हम एल से निकाल के इसको डेलस में लाएँ ताकि हम देखें कि डेलस वाले कितनी मोहब्बत करते हैं सफ़ी पाकिस्तान से सफ़ी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बहुत से लोगों ने डेलस में अवार्ड्स लिए हैं और हमें उनको रिकगनाइज़ किया है तो अब ये आपकी बारी है कि आप आगे बढ़ें और उसको सपोर्ट करें तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट On May 6, Dil Los Angeles will have its fourth annual Walk to Educate. Join the community to support education in Pakistan. We will have delicious food featuring gourmet grill masters, games, activities, and face painting for the kids, as well as a prize raffle. This event will be fun for the whole family. Please support the dreams of Dil students by attending and donating generously. Dil Los Angeles Walk to Educate Sunday, May 6th at Mason Park in Irvine. Visit us at dil.org for more info and tickets. American Muslim Women's Empowerment Council invites you to their second American Muslim Women Conference on Sunday, April 29 at 10 a.m. at North Berry Farm Hotel. Attend this very informative session with your friends and family. Please register today at amwec.com. All registered attendees will be provided a complimentary lunch. Parking is free. वो लम्हा आप पहुंचा है जिसका आपको इंतजार था आ पहुंचा है जिसका आप सबको इंतजार था सफीर पाकिस्तान अवार्ड नाइट 2012 दिलशाद खान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड विनर वायलनेस कुछ डी एफ डब्ल्यू मैरियट होटल ब्रोज हफ्ता मे नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेल्व हमें आपका इंतजार रहेगा प्रेसिडेंट इफ्तार आई एम सी जूनियर 
last 1991-1993, really getting involved in Dubai. I've seen them at the registration desk, organizing the booths, and I'm very happy, and I hope that you all will show the same interest in the organization in the future to come. Thank you. Please welcome Mr. Amjad Dariyan and Tazbi. Hugo Chavez once said, there is no force more powerful than an idea whose time has come. And I think so with the changing scene on the medical field, especially the reimbursements, everybody is scrambling to understand how to improve the reimbursements and increase the profitability. In doing so, about two and a half years ago, I started on this quest to find out if it was possible to make money in dispensing. And I can proudly stand in front of you and say today that we have friends who are dispensing and who are making money, and the feedback back has been pretty good. I will invite Dr. Adajim Malakhtar to come and present the work of, very groundbreaking work of visiting faculty program. When we started the discussion, we have had uh, several discussions with the, the Dugana leadership as well as within the uh, committee members. Uh, we wanted to come up with a program which is value added not only to Dugana but also value added to the uh, people at Dow. So our mission is to develop a program by which physicians of the Pakistani peasant in North America contribute their expertise to not only improve the patient care but also most importantly physician training and education in Pakistan. Our objectives are Basically, if you, this is a very busy slide, I'm not going to go into the detail of this slide, but basically what we want to do is to go back to Dogana, to Dao, and try to not only transfer the information and knowledge to the medical students and fresh graduates, but more importantly, to the junior faculty, which then will take the main primary responsibility to train the next generations of uh, physicians. I'm very proud, really proud. And this pride comes from the bottom of my heart that we have someone present among us, the one who carried Pakistan flag and made us proud. With him, let me introduce his team first. We have with us the senior vice president of Pakistan Squash Federation. I'd like to invite Air Vice Marshal Razi Nawab to come and share his vision about Pakistan Squash with us. Squash it was and is one game that was very uh, near and dear to each one of you. Uh, where we were yesterday and unfortunately where we are today, there is uh, uh, not a very uh, happy story. So uh, we are here to share some of our vision and thoughts as uh, covered by Dr. Azim. And uh, while doing so, I come along with a team that is uh, that comprises uh, Dr. Fahad, who has come all the way from uh, Pakistan. He is a uh, he is one of your uh, uh, within the fraternity. I also have uh, Mr. Jawad who looks after the, the marketing for uh, the squash federation. We have made all arrangements where they are where going to play, where they are going to be boarded, what their financial aspects and movements within the North America. If that is a proposal that I put across to you, the details of this could be subsequently be talked about. I feel privileged and honored to also be able to uh, introduce the great legend, the great icon, the player of the millennium, somebody who has over 500 victories to his uh, credit. <laughs> Ladies and gentlemen, let's give a standing ovation to, to the one and the only, the great Jamil Khan. As you all know, that Pakistan Squash has been 
declined for the last almost 15 years. And we've all been trying hard to bring that glory back to Pakistan. Today, in Orlando, in the program of the Retreat program, the most important thing about the Congress women and the Congress women and Tim Landerman, who is the State Department, came and took their thoughts on their thoughts. In the United States, the Pakistani-American doctors have been told that Pakistan has been reduced to the number of doctors in Pakistan. This is why the 9-11 and the Pakistan have been told in Pakistan and other situations. جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے جے ون ویزا کی تداد میں کسی حد تک کمی ہو گئی ہے لیکن دوسرے ممالک کے ویزے بڑھا دیے گئے ہیں جس میں انڈیا اور بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک شامل ہیں حکومت پاکستان نے اس مسئلے پر کوئی خاص باتچیت نہیں کی ہے امریکی حکومت سے لیکن فلوریڈا اور لینڈو میں ہونے والی ڈاو میڈیکل کے فارغ التحصیل طلبہ کی جماعت دو گانے نے اس پر ایک نہائیت سنجیدہ کوشش کی ہے یہاں ڈاو کی تقریب میں کانگریس وومن لینا راس آف فلوڈا کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا کہ جیون ویزے کے بارے میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کانگریس وومن لینا راس نے جیون ویزے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا امریکن فیزیشنز ورکنگ ڈی این نائٹ آل آور دی امریکہ اور آلسو ڈوئنگ ڈائر ایف ڈیزاسٹر ورک ٹرابلنگ آرٹ آف امریکہ سربنگ دا ہمینیٹی But see that uh, lately we know that our visa is going really low side and other countries are getting more visas, J-1 visas. And the Pakistani physician really proven a good record in America. So what are you doing for that? Well, we need to do more. I've been very active on the issue of the uh, denial of, uh, of visas for Pakistani doctors, have asked the, uh, the State Department and all agencies involved to give us a, a rationale, an explanation of, uh, of why these visas are being denied, why they're going so slowly in order to find out their, their determination, and also a uh, comparison of the, the, the denial rate of Pakistani doctors to other physicians from other areas because uh, no one wants to say that it's discrimination, but when you look at the figures that we've looked at, maybe our figures are wrong, it's hard to conclude otherwise mm -hmm. uh, because what we've seen is that these are uh, folks who are highly educated, pose no threat. Another problem that some people really got the visa, but the problem is uh, security clearance. They take a month, and in the meantime, they, they lose the job. Well, that is true, and now that's a problem we're working uh, with uh, Homeland Security to, to fix, but that one, I am not optimistic that we can fix it. Why do I say this? Because this is a problem of a delay that occurs for everyone. Uh, it is not singled out that I can see for Pakistani doctors. Uh, we have, uh, in our community, I represent South Florida, where we have people coming from Haiti, from Cuba, from Nicaragua, Venezuela, Brazil, all over. And, uh, and they have had their citizenship application delayed for a long time because Homeland Security has not uh, cleared them. And so um, although I'm working on that for everyone, I don't think that the Pakistani doctors in that case are being singled out. I do believe they are being singled out for a denial of visas and that is discriminatory and we want to find out about that. Congresswoman, Chairman of House Committee of Foreign Relations, نے کہا کہ گو کے پاکستان امریکہ کے تعلقات آج کل اتنے مستحقم نہیں ہیں لیکن جتنے ہونا چاہیے تھے لیکن یہ بات تہہ ہے کہ اس سال امداد میں کٹوتی ہوگی لیکن ہم ریکنسٹرکشن زون اور انٹرپرائز فنڈز پر کام کر رہے ہیں I support the suggestion of Pakistan's new ambassador in Washington which has been very positive that expanded trade more investment these kinds of business ties are uh, far more important than foreign aid because the Pakistani people don't want to be looked upon as dependent upon American foreign aid, and they're not. Uh, the, Pakistan is doing very well. Uh, and so uh, while it's unlikely that we will be acting on, on these issues uh, in this election year, I hope that in the next Congress, we would take a, a serious look 
and advance uh, what we called reconstruction opportunity zones, reconstruction opportunity zones, and these are trade opening uh, legislation that I think will have a, uh, a positive impact and will improve relations between the United States and Pakistan. I also support efforts by uh, OPIC, the Overseas Private Investment Corporation. They want to stimulate uh, private investment in Pakistan, particularly for small businesses and medium-sized businesses. And in this regard, I'm, wor I'm working with the executive branch to assess the feasibility of uh, using existing resources, because it's a tough, tough economy here, to start up a Pakistani enterprise fund. So uh, I think that will be very positive for relations between our countries. Balochistan ke hawale se House Committee Chair of Foreign Relations ne kaha ki Balochistan ke baare mein Obama, Hillary Clinton aur executive branch ka koi khususi kirdar nahi hai. Ye congressman ki apni awaaz hai. No one is supporting this independence movement <clears throat> and uh, so sometimes people are just speaking for themselves and uh, and what a uh, what a terrible dilemma. We were dealing with that issue for about two weeks. People were calling us, officials from Pakistan, saying, what is going on? Why have you decided to make this a policy decision? And we said, no, that is not in any way, shape, or form the policy of our committee of the United States Congress. <laughs> ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना हेलिक क्लिंटन की ना ओबामा की हम इसको कंडम करते हैं इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बहुत जल्द वो एक एंटरप्राइज फंड कायम करेंगे जिससे पाकिस्तानी अमेरिकन्स को और उन पाकिस्तानी को जो बिजनेस करना चाहते हैं कि उनको फंड प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो बिजनेस कर सकें आई थिंक मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से रिलेशन जो है वो रिवाइव हो और जो ट्रोमाइल आ चुका है उसको भी जो है हल किया जाए नादिन अमेरिका में डॉक्टरों की तंजीम अपना के इलेक्शन जोर शोर से जारी हैं और लांडो फ्लोरिडा में होने वाली तकरीब जो दोगाना डॉमिडिकल कॉलेज के फारिक उल तहसील तलबा ने मनद की थी हर तरह से कामयाब रही इस तकरीब की खसूस बात ये थी कि अपना डॉक्टरों की तंजीम की तारीख में पहली बार सदारती मुबाह कराया गया ताकि मेमरान नहायत आला और बेहतरीन क्यादत का चुनाव कर सकें ग्रोही सियासत राइट और लेफ्ट विंग और ग्रुपिंग का सद बाब किया जाए और हर सदारती मिजाज को इस बात का पूरा हक दिया जाए कि वो अपनी पॉलिसी और अपने एजेंडे से मेमरान को आगा करे सदारती मुबासा हाथों हाथ लिया गया और ये पहली कोशिश दो गाने ने की जो नहायत कामयाबी से हम किनार हुई um at various venues where i've gone campaigning uh, i think that apna needs to have um its very own on the ground um organization meaning an institution in pakistan uh it should be a hospital i believe a, a flagship hospital a hospital which raises the bar of how medicine is practiced in pakistan uh and it should also be an example for the other institutions in pakistan to follow within that hospital we should also have our office of disaster relief and social welfare so every time jamil does not have to call 20 different people in pakistan trying to get some support for something that may happen in pakistan because we do not have our own people on the ground that is the legacy i would like to leave i think it is very doable from an organization which is a billion dollar club and certainly the resources are there uh one thing that i would like to change in apna is uh, i think election reform one thing is that i in previous discussion you have to build this bridge between older and young generation and have to give a leadership role to young young uh, young physicians and local graduates that's one commitment i will make that if i find uh, appropriate people who are interested into the organization american graduates caribbean or young out of the training less than 5 year i i i want them to get into the leadership role number 1 number 2 what i want that things i think 
we should collaborate as an organization to the local communities and provide this health care on an ongoing basis. When I want to leave the office of President of APNA, the legacies I want to leave behind me is two things. First, as I mentioned, if we are about 15,000 to 20,000 Pakistan inflation in this country, I would feel satisfied if I have made at least 50% of those in our members. Number two, I, wa I want to leave, I want to be absolutely sure when I leave, this organization is transparent and accountable. I hope that it's going to be improved by the time. So what do you think? Uh, how do you like it? Everything went so well, so organized. You must have seen it. And the Dawites now will have a choice. Before that, we never had that. The idea of the debate was excellent. I thoroughly enjoyed it. I think the questions were, uh, were very, very pointed and uh, pretty much covered a very broad base of subjects. I think this was the first ever debate in APNA history. It was a good initiative. It is done very professionally and very well. The questions were very valid and it was a very neutral atmosphere. They asked very intelligent questions in a way it was not anxiety prov uh, provoking and also did not, were not asked as it uh, would create a confrontation between different candidates. Candidates uh, were given a chance to to actually project on what they wanted to do. They did a wonderful job and we got the information at how the candidates are. Now the membership will be in a better position to choose among all three of the presidential candidates. Now we invited uh, all the three president, uh, presidential candidates and we gave a chance to general audience and Dogana uh, members to, to f listen to them firsthand and get to know them. I think it's a uh it's an excellent tradition by Dugana that people should talk on issues and we should have all the three presidential people giving their views on. And I think they all did a great job. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. By the fig and the olive, by Mount Sinai, by the city of security, Mecca, verily we created man in the best stature, the mold, then we reduce him to the lowest of the low. Save those who believe and do righteous deeds. Then they shall have a reward without end, the paradise. Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming? Tu nishani azme ali shan arze Pakistan Merkaze yakin shad pa President of Dogana of this year, Dr. Talha Siddiqui, to come on the stage. As you all know, Dogana is Dao Graduate Association of North America. It has a membership of over 900 at the moment. We have about more than 4,000 Dow graduates were residing in North America and serving different areas in the United States. For the first time during this retreat, we had the APNA presidential debate. And uh, I'm happy to say that it was a very successful one where the Dowites asked questions from the APNA presidential candidates and wanted to know what they want to do for APNA, and they wanted to choose their candidates according to the replies they got. And I'm very happy. Again, I want to congratulate Dawites for arranging this function. I want to thank uh, the local host committee, especially Dr. Asif Moyuddin, the chair, his wife, Farheen Moyuddin, Dr. Bagani, the co-chair, and his wife, Salma Bagani, who have worked so hard to make this repeat a successful one. Next speaker, Congresswoman Sandy Adams. In Washington, D.C., some of you may know that the House passed a budget last week before uh, going into recess, and one of the components of that budget was Medicare reform. And when I say that, it is so that we, we understand in the House that in order to preserve it and protect it, 
uh, for our current seniors and future seniors, we have to reform it. The president of APNA, Dr. Saima Zafar, please come on the stage. It's indeed a pleasure to um, come to Tugana's uh, ninth annual retreat. And as I see that, you know, more and more creative ideas come out of Dogana, like, um, you know, it's, it's become sort of a tradition for the Dogana leadership and members uh, to come with creativity that actually sparks the flame of doing more interesting stuff in APNA. APNA um, started 35 years ago. It's the Association of Physicians of Pakistani Descent of North America. And uh, the founding fathers lay some very important ground rules, aims, and objectives for the organization. This included uh, providing quality health care, nurturing our young physicians, doing charitable activities, and then advocacy on behalf of physicians in general, and then Pakistani physicians in particular. I'd like to invite the future president of Dogana. You know, Dogana is a great association. We have come a long way from alumni of few hundred uh, members to um, uh, an alumni database of more than few thousand uh, people. I think um, uh, we're going to go far. Our next guest is Mr. Tim Lenter Lenterking. The United States and Pakistan have the largest uh, exchange program of any in the world, so that means scholars and journalists and physicians and others who are able to come to the United States to learn about the United States and to take their, their experiences home. I have the, um, the pleasure on a number of occasions at the State Department to meet with journalists from Pakistan who come to Washington at the start of their program. Then they go to places like Orlando and Duluth, Minnesota and South Dakota and, and scatter about the country to learn about how we do journalism in this country and this kind of spirit of openness that we have. And then I see them at the end of their tour, three weeks, three or four weeks later, and, the, and just the transformation that they experience during their time here and the ability that they have to connect with American people and with American families is really quite profound. And it's these kinds of experiences that are, go that are going to help define this relationship between the United States and Pakistan in the future. I like the presidential candidates to come on the stage. नादिन तो अब वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल
नादीन लोकल ग्लोबल में बहुत कुछ शामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट है चौधरी सरवर ने भुट्टो साहब की शहादत के सिलसिले में एक उनकी बरसी में प्रोग्राम किया था जो बड़ा अच्छा है मैं समझता हूँ कि ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी रहना चाहिए फिर डेफिनेटली रिपोर्ट है मिशिगन से पाकिस्तान डे की उनके प्रेसिडेंट आदिल अख्तर हैं और ये रिपोर्ट भेजी है हमें ऑफकोर्स आपकी जानी पहचानी नाद मराना ने और जहांगीर लोधी ने न्यूयॉर्क से ये सारी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है न्यूयॉर्क से पाकिस्तान डे की रिपोर्ट भी शामिल है थोड़ी सी लेट है लेकिन क्या करें जितना टाइम होता है प्रोग्राम को एकामोडेट करते हैं लेकिन आप हमें रिपोर्ट भेजते रहिए हम उसको एयर करते रहेंगे क्योंकि ये आपका अपना अवामी प्रोग्राम है ऑलमोस्ट फिफ्टीन ईयर्स ऑन एयर विदाउट एनी एबसेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें हमसे ज़रूर रबता कायम करें नादिन न्यूयॉर्क को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है वहाँ जज्बाती और वतन से प्यार करने वाले लोग आबाद हैं कहा जाता है कि वहाँ पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी का दफ्तर है हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न्यूयॉर्क ने मरूम जुल्फार भुट्टो की बरसी के मौके पर एक शानदार तकलीफ का एहतमाम किया गया जिसमें मरूम जुल्फार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया गया क्योंकि सियासी कारकुनों की भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं उनको भी पार्टी पॉलिसी के ऊपर चलना होता है जुल्फकार अली भुट्टो मुजलूमों की हचकोले खा की कश्ती के पतवार बन गए उन्होंने मुजलूमों को जीने का हक और जीने का ढंग सिखाया जो उनकी डेथ के बारे में और जो सारी डिटेल्स आज मुझे सुनने को मिली उसके लिए बहुत अफसोस है और हर अच्छे इंसान का अनफॉर्चुनेटली ऐसा एंड हो तो बहुत बुरा लगता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन आप लोग करेंगे कि आप जुल्फिकार अली भुट्टो को अलाइव रखेंगे बाई डूइंग द गुड वर्क दैट ही टॉट यू मौजूद खातिन हजरात मैं ये समझता हूँ कि भट्टो शहीद का दिन आज एक तजीद अहद का दिन है हमें ये अहद करना है कि भट्टो शहीद ने जो मिशन शुरू किया था भट्टो इज़म हमने उस मिशन को तकमील करने के लिए हमारा क्या करदार है आज कायद आवाम शाहिद जुल्फकार अली भुट्टो की तैतीसवीं बरसी बनाई जा रही है ऐसा शख्स पाकिस्तान को दिया खुदा तला ने जो कि एक बहुत बड़े खानदान में पैदा हुआ पीपल्स पार्टी का कितनी भी पीपल्स पार्टी हो वहां पे बात तो भुट्टो की हो रही है तैतीस वर्ष के बाद आप ये सोचें और मैं भी सोचता हूं कि अगर जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया गया पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद होती तो भुट्टो का भी फांसी पर ना चढ़ता आज तैतीस वर्ष के बाद भी मैं ये सवाल मेरे जेन में उसी तरह मौजूद है कि अगर आज एक और भुट्टो पैदा होता है और एक बार फिर अदलिया हमारी किसी न किसी असर व रसूख के ताबे होती है तो क्यामत तक भुट्टो पैदा होते रहें वो क्यामत तक फांसी चढ़ते रहेंगे तारीख बनाती है आने वाला वक्त बनाता है कल के पाकिस्तान के और आज के पाकिस्तान के देखा जाए तो फिर पता चलता है कि भुट्टो कितना ब्लड लीडर था आज हम सब कायद आजा अवाम जुल्फकार अली भुट्टो की तैतीसवीं बरसी के हवाले से यहाँ जमा है तो मेरा मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप पाकिस्तान से प्यार करें जमहूरियत से प्यार करें हमेशा मैं कहता हूँ को सिस्टम को मजबूत करें किसी शख्सियत को मजबूत ना करें सिस्टम को रन करने दें जमहूरियत को आगे चलने दें तो आप देखें कि इन शाह हमारा मुल्क भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और इसी तरह इंडिया में जो कश्मीर का इशू है और मेरी अमेरिका के सैनर से प्रेजिडेंट से और सारे लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह आप अरेबिक पट में जाकर इंटरवीन कर रहे हैं वहाँ जमहूरी निजाम ला रहे हैं तो कश्मीरियों को जैसे हमारे दोस्त बहुत सारे कश्मीरी यहाँ बैठे हुए हैं तो कश्मीर में भी कश्मीर में भी डबल स्टैंडर्ड को ख़त्म करके इंसानों की फलाह बहबूद के लिए उनको भी ये प्रेरित किया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या किसके इंडिया के साथ तो लेटर में प्रेमी साहित जिसका नाम है तो खुदारा मुल्क से प्यार कीजिए जमहूरियत से प्यार कीजिए और जमहूरी निज़ाम को चलने दे कभी मिट्टी डेक्रेटों का साथ ना दे इन्होंने हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक अजीम लीडर थे और आज पैगाम सिर्फ यही है 
کہ شہید ذوالفقار علیہ بھٹو کا جو مشن اور جو سوچ اور جو ویژن ہے اگر اس کے اوپر ہم قائم رہیں گے اگر ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی اور پراسپیرٹی کی طرف جائے گا اور اس فیل پاکستان جیو کا بھی بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وہ یہاں سپیشل اپنا ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے اور آج ہم ذوالفقار علیہ بھٹو شہید کی تھرٹی تھرڈ اینیورسری ابزرو کر رہے ہیں اور دیار غیر میں آپ دیکھیں بھٹو خاندان سے اور ملک سے اور جمعیرے سے ہمیں کتنا پیار ہے ایک اسویر پاکستان کی وساط سے یہی ہے کہ خدارہ جمہوری نظام کو مضبوط کرے اور کبھی بھی کسی ملکی ڈکٹیٹر کا تالے ازماع کا ساتھ نہ دیں بہت اچھا لگا سن کر کہ ذوالفقار علی بھٹو سب کے دلوں میں آج تک زندہ ہیں اور میرا میسیج یہی ہے کہ پیار محبت اور امن شانتی سے ہم لوگ ان کے ویژن کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور جانگی لودی صاحب آپ ہمارے اس تینتیس میں برسی کے موقع پر تشریف لائے کہ آج کا دین تجدید عہد کا دین ہے آج دیکھیں ظلف کارلی بٹوں کو عدلیہ کے ذریعے شہید کروایا گیا اور یہاں نیو یارک میں پیپس پارٹی کے کارکو کٹھے ہو کے بٹوں شہید کا دین منا رہے ہیں میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی یو ایس اے کے اندر جتنے کارکن ہیں میری ان سے گزارش یہی ہے کہ ہم سارے پیپس پارٹی کے کارکن ہیں ہم میں کوئی لیڈر نہیں ہے السلام علیکم ناظرین میں نازمہ رانا آپ کے پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان کو لے کر کیمرامین فرقان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین تئیس مارچ کا دن وہ دن ہے کہ جب پاکستان کا وجود اس دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آیا تھا اسی دن کے حوالے سے آج ایک رنگا رنگ تقریب کا احتمام پی اے مشیگن کی جانب سے کیا گیا ہے آئیے آپ کو اس خوبصورت تقریب کی جھلک دکھائیں Dear friends, we have gathered here to celebrate the day Pakistan resolution was passed. March 23, 1940 was the day when two-state solution for the freedom was formally adopted by the All India Muslim League. That, that day changed the history and a free and peaceful Pakistani nation was born. I am Pakistan Association America ke board member and I am going to give you a tariff. Assalamu alaikum. My name is Dr. Adil Akhtar. I am the president of Pakistan Association of America. Assalamu alaikum. My name is Beena Sheikh Rahman and I am the general secretary of Pakistan Association of America. Assalamu alaikum, my name is Sara Minhas, I'm a finance secretary of PAK. Assalamu alaikum, my name is Shandana Shakur and I'm information secretary at Pakistan Association of America. Assalamu alaikum, my name is Tahir Khan and I'm one of the directors on the board. Dr. Khalid Rao, immediate past president of Pakistan Association of America. This is Rahat Malik, I'm one of the board members of the PAA. I am Amna Hussain, I am one of the board members of PA. Assalamu alaikum, my name is Dr. Wasim Alam, I am a board member of PA. Thank you. Assalamu alaikum, my name is Aisha Farooqi and I am a PA board member. Masa Jafri, board member. Assalamu alaikum, Shahid Ahmed, board member, pleased to be here. Amar Iqbal. Ali Murtaza, board member. Mohammed Anif, the oldest member of PAA. 
जी नाजरीन इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जनाब आदिल अख्तर साहब मौजूद हैं आई से कुछ बात करते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से सामक थैंक यू वेरी मच आदिल भाई बताएं कि आज का प्रोग्राम जो आपने सबसे पहले तो इस प्रोग्राम की कामयाबी पे आपको मुबारक बताएं इस प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से आप लोगों ने किस तरह से इसको अरेंज किया इसके इसके हवाले से आप कुछ बताएं जी थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस ये हमारा पूरा बोर्ड है तो ये पूरी हमारी टीम uh, एफर्ट है हम लोगों ने इसकी तैयारी समझ लें पिछले छः महीने से प्लानिंग शुरू की थी और उसमें एवरी बोर्ड मेंबर हैज़ प्लेड अ रोल एज यू नो कि इट्स अ मैसिव इवेंट एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटेलिंग लॉट ऑफ यू नो हार्ड वर्क तो हमारे इट्स बेसिकली अ टीम अप्रोच एक आदमी इसको कभी नहीं कर सकता आपका ये ये साल आखिरी लास्ट ईयर है बोर्ड बोर्ड में एज अ प्रेजिडेंट राइट आने आगे आने वाले वक्त में जो नए प्रेजिडेंट हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज कोई पैगाम देखें ये जो जॉब है दिस इज प्योरली अ कम्युनिटी सर्विस इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट इफ इट डज नॉट कम फ्रॉम योर हार्ट यू विल नेवर बी एबल टू डू इट क्योंकि ये आसान जॉब नहीं है इट कम्स विद अप्स एंड डाउन्स Uh, लेकिन ये कि अगेन अगर आपकी टीम अच्छी है और आपकी टीम आपके साथ है तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी तो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि कम विद योर हार्ट डू व्हाट यू थिंक इज द राइट थिंग टू डू इन स्पाइट ऑफ व्हाट पीपल मे थिंक बट व्हाट यू हैव व्हाट यू थिंक इज राइट यू शुड डू and uh, you know work with your team uh, form a good team bahut shukriya janab adil sahab थैंक यू वेरी मच आपने देखा कि आज कितने लोग थे दोनों हमारे हॉल जो थे वो भरे हुए थे ये इस चीज़ का सबूत है कि हमारी कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छी है और मैं कम्युनिटी से मिलता हूँ उनके प्रोग्रामों में जाता हूँ और तकरीबन रोज़ ही जाता हूँ आलमोस्ट एवरी डे आई हैव वन और टू प्रोग्राम्स और मेरा उनसे रबता है कम्यूनिटी के साथ बाकायदा और मुझे कभी भी कोई किसी किस्म का मसला यहाँ पे नहीं हुआ है लोग कंप्लेंट भी नहीं करते हैं पहले करते होंगे लेकिन मेरे से किसी को यहाँ पे मुझे कोई कंप्लेंट नहीं मिली है यही पैगाम जैसे मैंने पहले कहा है कि हमेशा यहाँ रहते हुए यहाँ की मेन स्ट्रीम में दाखिल हों इलेक्ट्रिक सिस्टम में दाखिल हों और और या हमेशा पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट का साथ दे कभी किसी डिक्टेटर का साथ ना दे जी बिस्मिल मोदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुबारक मौके पर मेरा पाकिस्तानियों को ये पैगाम है कि जिस तरह हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं इसी तरह हम हर प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और पाकिस्तान को इसी तरह रिप्रेजेंट करें जिस आज हम लोग इकट्ठे होकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे कोई पैंसठ साल बरस पहले पाकिस्तान को बनाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास हुई थी जिसमें तमाम बरस गिर के मुसलमान मुतहद हुए और उन्होंने इस इकबाल के सुविजन पर वर्क करके पाकिस्तान हासिल किया अब हमें एक नई रेजोल्यूशन की ज़रूरत है और उस पर यूनाइट होने की ज़रूरत है जिससे हम पाकिस्तान को इन कठिन हालात से निकाल सके और इन पाकिस्तानी कौम में ये अहलियत है और उनमें ये विजन है दे कैन वर्क टुगेदर एंड इन हम पाकिस्तान को क्राइसिस से बाहर निकालेंगे सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को आज यौम आज़ादी के हवाले से मुबारकबाद देना चाहूँगा पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है उसका बहुत बड़ा एक रोल है आ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो माशत है उसमें ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान के अंदर आज के दिन जो बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारे हिस्से में आया ये तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद से लेकर आज तक पाकिस्तान की आवाम को कुछ मिला ना मिला बाल आज़ादी की खुशियों में हम लोग हमेशा पुरजोश रहे इन शाला तला यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह यहाँ लोग मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई ये इससे हमारे बच्चों को हमारी नस्ल को पता चलेगा एक तो पाकिस्तान के बारे में 
और वहाँ के कल्चर के बारे में और दूसरा पाकिस्तान का नाम दुनिया में भी रोशन होगा कि जी ऐसी तकरीबा होती हैं और सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं एक साथ नजर आ रहे हैं इस पर मुझे बेहद खुशी है हम अपनी नौजवान नस्ल को चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को जाने कि उनकी रूट्स कहाँ से हैं और उसके अलावा उनको मेरा ये एक यही पैगाम है कि वो यहाँ की भी सियासत में अपना हिस्सा डालें ताकि हमारे नौजवान नस्ल जिनमें डॉक्टर अटॉर्नी सी पी एस और हर किस्म के लोग हैं वो भी यहाँ की लोकल सियासत में भी आए just to see the younger generation taking part of Pakistan Day I was uh, raised in America most of my life so I don't know what Pakistan Day is about but I like when everybody's coming together for celebrating it in America it's, it feels it makes me proud to be a Pakistani uh pagam ye hai ke ek khoobsurat sham ke hawale se ek khoobsurat din ke hawale se tamam pakistaniyon ko yom pakistan mubarak is jazbe ke sath ke pakistan ki baka ke liye pakistan ki salamati ke liye और पाकिस्तान को नई मंजिलों तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मिलजुल कर इन काम करेगी हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ काम हो रहा है लेकिन मैं मैं समझता हूं कि हमारी सफ़ों में वो इतिहाद होना चाहिए हमारे दिलों में वो जज्बा होना चाहिए कि जिसके लिए जिसके तहत हम उस मंजिल को हासिल करके कर सकें जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था American Muslim Women's Empowerment Council invites you to their second American Muslim Women Conference on Sunday, April 29 at 10 a.m. at Northbury Farm Hotel. Attend this very informative session with your friends and family. Please register today at amwec.com. All registered attendees will be provided a complimentary lunch. Parking is free. नादिन आप इलेक्शन देख रहे हैं बड़े ज़ोर शोर से इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं काफ़ी कैंपेनिंग चल रही है मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ सदर जो है वो सफ़र कर रहे हैं और अपने अपने आइडियाज़ और अपने अपने चीज़ें बयान कर रहे हैं कि कौन क्या कर सकता है और मैं समझता हूँ कि पिछला जो डिबेट हुआ है ऑरलैंडो में उसने ये बात साफ वाजे कर दी है कि कौन बेहतर कैंडिडेट है और कौन बेहतर काम कर सकता है कौन बेहतर कम्यूनिकेट कर सकता है कौन जो है वो ऑर्गेनाइज है ये सब चीज़ें आपके सामने थी मैं समझता हूँ कि जैसे आपने देखा है रेटिंग में जो रेटिंग आई है अभी पूरे अमेरिका से इस डिबेट के बाद उससे तो वाजे तौर पे लगता है कि डॉक्टर असद कमर जो है वो बादगी ले गए उसके अंदर डिबेट के अंदर और डेफिनेटली सेकंड नंबर पे आसिफ रहे हैं जिन्होंने कोशिश की है अपने डिफेंड करने की और अपना एजेंडा बताने की और जो हमारे तीसरे कैंडिडेट हैं जनाब परवेज इकबाल साहब उन्होंने भी बेहतर तरीके से कोशिश की है कि वो अपने ख्याल का इजहार कर सकें लेकिन जो तमाम जो वोटिंग आई है तमाम रेटिंग आई है पूरे अमेरिका से उसमें लगता है कि जो डॉक्टर असद कमर हैं वो डिबेट के अंदर लीड ले गए हैं नादिन इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे जा चाहेगा अल्लाह हाफ पाकिस्तान फाइंदाबाद